হাই ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি একটা স্পেশাল ঘুগনির রেসিপি নিয়ে এসেছি এই রেসিপিটা ভীষণই টেস্টি হয় তোমরাও যদি আমার মতো ভাবে বানাও তাহলে তোমাদের ঘুগনিটা অনেক বেশি ভালো হবে খেতে আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এখানে আমি ঘুগনি বানানোর জন্য আড়াইশো গ্রাম ছোলা ভালো করে ধুয়ে ভিজিয়ে নিয়েছি ছ থেকে প্রায় সাত ঘন্টার মতো আমার ছোলাটা খুব ভালো মতন ভিজিয়ে গেছে এবার আমি ছোলাটাকে সিদ্ধ করে নেব এখানে আমি একটা প্রেশার কুকারের মধ্যে ছোলাটাকে দিয়ে দেব আর এখানে জলটা আমি দিয়েছি আমার ছোলাগুলো মোটামুটি পুরো ডুবে থাকবে আর এতে আর থেকে দুকর উঁচু আমি জল নিয়েছি এখানে আমি পরিমাণ মতো নুন আর একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দেব আর একটা গোটা আলু পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি এর মধ্যে সেদ্ধ করে নেব একসঙ্গে সব কিছু দিয়ে সেদ্ধ করে নেব আমার মটরটা সেদ্ধ করা হয়ে গেছে এটা আমি তিনটে সিটি দিয়ে ভাব অপেক্ষা করেছি যতক্ষণ না ভাবটা পুরোপুরি বের হয় আমার ছোলাটা খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে এ দেখো ছোলাটা সেদ্ধ হয়ে ওপরে খোসাগুলো আলগা হয়ে উঠে এসছে এখন এই যে খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে এখান থেকে আমি আলুটা বের করে নিয়ে ছোকলা ছাড়িয়ে আলাদা করে একটু ম্যাশ করে রেখে দেব এখন আমি কড়াইয়ের মধ্যে একটু তেল গরম করে ওর মধ্যে একটু হিং ফোড়ন দিয়ে তার মধ্যে ছোট করে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ ভালো করে ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজটা মোটামুটি ততক্ষণ ভাজতে হবে যতক্ষণ না এটা নরম হচ্ছে এখানে আমার পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে মানে নরম হয়ে এসেছে এর মধ্যে আমি এখন আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দেব এখানে আমি এক ইঞ্চি সাইজের একটা আদা আর ছ কোয়ার মতন রসুন একটু ঘষে নিয়েছি তোমরা চাইলে এটা ভালো মানে পেস্টটাও দিতে পারো তবে এখানে আমি ঘষে ইউজ করেছি এখানে একটু কাঁচা লঙ্কার কুচিও দিয়ে দিলাম এবার সব কিছু মিশিয়ে একটু ভাজা করে নেব এবার আমি কুচি করে কেটে রাখা টমেটো গুলোকে দিয়ে দিলাম এবার সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব এবার আমি এখানে হলুদের গুঁড়ো তার মধ্যে একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো এখানে হাফ চামচ জিরের গুঁড়ো দিয়েছি হাফ চামচ ধনের গুঁড়ো আর একটু কালারের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি এটা অপশনাল তোমরা চাইলে দিতেও পারো না হলে নাও দিতে পারো সব কিছু দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম এবার একটু পরিমাণ মতো নুন নুনটা একটু বুঝে দিতে হবে যেহেতু আমি এখানে সেদ্ধ করার সময় মটরগুলো ওখানে একটু নুন দিয়েছিলাম তাই জন্য এখানে নুনটা একটু বুঝে দিতে হবে তো সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব এবার আমার ওটা কষেই এসছিল এখন আমি এর মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা আলুটা দিয়ে দিয়েছি তোমরাও চেষ্টা করবে আলুটাকে এইভাবে ইউজ করার এইভাবে যদি তোমরা আলুটা ইউজ করো তো এটা অনেক বেশি ভালো হবে খেতে এই সেদ্ধ আলুটা দিয়ে আমি সব কিছু মশলাটাকে সাথে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব আলুটাকে এইভাবে ইউজ করলে টেস্টটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তো আমার সব কিছু ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি এখন ছোলাটা দিয়ে দেব সরি ঘুগনির মটরটা আমি দিয়ে দেব জল সমেতে দিয়ে দিয়েছি সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব এবার আমি একটু ফুটিয়ে নেব ভালো করে মিশিয়ে একটু ফুটিয়ে নিচ্ছে
এটা আমার ফুটে উঠেছে এখন আমি সব কিছু ভালো করে আবার একটু মিশিয়ে নিলাম এখন একটু পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি এটা তোমাদের টেস্ট মতন দিয়ে দেবে আর এর মধ্যে আমি একটু ভাজা মশলা দিয়ে দিলাম এখানে আমি জিরে আর ধনে একটু শুকনো কলায় ভেজে ওটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি আর এখানে বড় চামচের এক চামচ আমি ভাজা মশলা দিয়েছি চেষ্টা করবে ভাজা মশলাটা অবশ্যই দিতে এই ভাজা মশলাটা দিলে এর টেস্ট অনেকটা বেড়ে যায় আর এখন ধনে পাতা কুচি আমি দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু দিয়ে আবার ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব ঘুগনিটা আমার এখন পরিবেশনের জন্য মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে এই যে আমি একটা প্লেটে তুলে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর এটা দেখতে হয়েছে আর টেস্টটাও খুব ভালো এসেছে তোমরা এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো আর চেষ্টা করো আমি যেভাবে করেছি সেভাবেই এটাকে বানানো এর মধ্যে ওপর থেকে এখন আমি পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি আর ধনে পাতা কুচি দিয়ে নিলাম এখন একটু বিটনুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেব আর এটা যদি তোমরা শুধু খাও তো এর সাথে একটু তেঁতুল জলের তেঁতুল জল আর একটু লেবুর রস এই দুটো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাই দিয়ে দিতে পারো তাহলে এটা খুব ভালো লাগবে আর এছাড়া এই দুটো যদি না দাও তাহলে এটার সাথে লুচি রুটি সব কিছুই খুব ভালো লাগবে খেতে তাহলে তোমরা এটা অবশ্যই ট্রাই করে আমাকে জানিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটাকে একটা লাইক করো টাটা